Hi friends, welcome back to our channel. இப்ப கேனடாக்குள்ள வரத்துக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேனடாக்குள்ள வரதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அதை வந்து என்னென்ன குவாலிபிகேஷன் வச்சு உள்ள வரலாம் சொல்லி நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோஸ் சொல்லியிருக்கேன் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் அதை நான் இப்ப சுருக்கமா சொல்றேன் கேனடாக்குள்ள வந்து மூணு விதமா வரலாம் ஒன்னு வந்து நாமினேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்னொன்னு வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரல் ஸ்கில் ப்ரோக்ராம் மூணாவது வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரீம் நாமினேஷன் பத்தியும் ஃபெடரல் ஸ்கில் பத்தியும் நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நான் இந்த வீடியோல இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்டா கேனடாக்குள்ள வந்து எப்படி செட்டில் ஆகுதுன்றத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுக்கு வந்து நிறைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை வந்து எனக்கு அதை கண்டினியூஸா மனப்பாடமா சொல்றது கஷ்டமா இருக்கிறதுனால சில ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது மூலமா உங்களுக்கு வந்து ஒன்னு சொல்லி எப்படி கேனடாக்குள்ள ஸ்டூடெண்டா வந்து செட்டில் ஆகுதுன்றத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் கேனடாக்கு ஸ்டூடெண்டா வரணும்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டிய வேலை எக்ஸாம் எழுதுறது தான் அதாவது இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எழுதுறது இந்தியால இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எழுதுனா ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதலாம் ஒன்னு வந்து டோஃபல் இன்னொன்று வந்து ஐஎல்டிஎஸ் டோஃபல் எழுதுனா நீங்க அது இன்டர்நெட் பெஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதணும் ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் ஒரு ஒரு காலேஜஸ்க்கும் ஒரு மினிமம் டோஃபல் அல்லது ஐஎல்டிஎஸ் எலிஜிபிலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்குது நீங்க வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து அட்மிஷன் ஸ்டூடெண்டா போய் சேரணும்னா மினிமம் நீங்க வந்து எயிட்டி எயிட் டோஃபுல் வாங்கியிருக்கணும் அதாவது இந்த ஆல் செக்ஷன்ல டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ மினிமமா எடுத்துருக்கணும் இதே ஐஎல்டிஎஸ் தான் நீங்க வந்து ஓவரால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கணும் அண்ட் ஈச் செக்ஷன்ல வந்து சிக்ஸ் மினிமமா எடுத்துருக்கணும் இதுதான் வந்து இங்கிலீஷ்க்கான குவாலிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதி மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் பேண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்துடும் நீங்க இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எழுதணும்னா அடுத்ததா கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது நீங்க எந்த எந்த மாதிரியா கோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போறீங்கன்றது தான் இங்க கேனடால காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது இங்க காலேஜஸ்ல ரெண்டு விதமான ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் இன்னொன்று வந்து மாஸ்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஆஃபர் பண்றாங்க இன்னொன்று வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் வந்து ரெண்டு விதமான மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்க ஒன்னு கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் ரெண்டாவது வந்து ரிசர்ச் பேஸ்ட் மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் இதுல கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம்ன்றது ஒன் இயர் தான் நீங்க ஜஸ்ட் கோர்ஸ் மட்டும் தான் படிக்கணும் ரெண்டாவது ரிசர்ச் பேஸ்டுன்றது வந்து நீங்க கோர்ஸும் படிக்கணும் பிளஸ் ஒன் இயர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நீங்க தீசி சப்மிட் பண்ணி மாஸ்டர் மாஸ்டர் டிகிரி வாங்கணும் இப்ப இங்க கனடா யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் வந்து எப்படி அப்ளை பண்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எல்லா ப்ராவின்ஸ்லயுமே ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இப்ப உதாரணத்துக்கு அல்பேட்டா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மயனிடோபா அந்த மாதிரி ப்ராவின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இண்டிவிஜுவலா காண்டாக்ட் ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் பண்ணணும்னா காலேஜஸையோ வந்து இண்டிவிஜுவலா காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க அட்மிஷன் வாங்கணும் இதே ஆண்டாரியோன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்து நீங்க இண்டிவிஜுவலா தான் காண்டாக்ட் பண்ணணும் பட் காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும்னா இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் போர்ட்டல் சொல்லிட்டு ஒரு காமன் போர்ட்டல் வச்சிருக்காங்க அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள போய் நீங்க லாகின் உங்களுக்கு யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணி லாகின் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் எந்த காலேஜில் வந்து அப்ளை அப்ளை பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த காலேஜை நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணா போதும் ஆண்டாரியோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த காலேஜஸையும் இண்டிவிஜுவலா காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கனடியன் காலேஜஸ்ல அட்மிஷன் வாங்குறது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் ஏன்னா உங்கள்ட்ட காசு இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஈஸியா அட்மிஷன் வாங்கிடலாம் பட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அட்மிஷன் வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஹைலி குவாலிஃபைடு பர்சனா இருந்து நல்ல இங்கிலீஷ் ஸ்கோர் எடுத்தா தான் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து அட்மிஷன் எல்லாம் வாங்க முடியும் நான் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் பெஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து எப்படி யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அப்ளை பண்ணி வாங்க அட்மிஷன் வாங்குறதுன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என் கனடால இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபீல்டு கனடியன் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரான்டோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்லோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஆண்டாரியோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி அல்பெட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்ஹோஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு சொல்ல சில யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் பிளஸ் வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் நம்ம ஊர்ல இருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்டிகுலரா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்குள்ள தான் அட்மிஷன் வாங்கணும் விருப்பப்படு
நீங்க டைரக்டா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் कांटेक्ट பண்ணி உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வச்சு நீங்க யுனிவர்சிட்டிஸ் வெப்சைட்ல போய் அப்ளை பண்ணனும் இதே ரிசர்ச் பேஸ் கோர்ஸ் ஆனீங்கனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நீங்க வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் பிடிக்கணும் ஏனா ஏனா நீங்க அவர் கீழ தான் ரிசர்ச் வர்க் பண்ணி நீங்க தீசி சப்மிட் பண்ண முடியும் சோ ஒவ்வொரு யுனிவர்சிட்டிஸ்லயும் உங்களோட ஃபீல்ட்ல रिलेटेडா யார் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கனு அந்த அந்த டிபார்ட்மென்ட் சைட்ல போய் அந்த ப்ரொஃபசர்ஸ கண்டுபிடிச்சி அவங்கள நீங்க டைரக்டா कांटेक्ट பண்ணி சூப்பர்வைசர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவர் மூலமா டிபார்ட்மென்ட் कांटेक्ट பண்ணி நீங்க மாஸ்டர்ஸ் புரோகிராமுக்கு அட்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீஸ் இங்க ஃபீஸ்ன்றது கிட்டத்தட்ட எல்லா யுனிவர்சிட்டிஸ்ல அதாவது ஆல் ஓவர் கனடா யுனிவர்சிட்டிஸ்ல மாஸ்டர் புரோகிராமுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே ஃபீஸ் தான் வருது இப்ப நீங்க வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் பேஸ் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கோர்ஸுக்கு மட்டும் இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து முப்பதாயிரம் டாலர் செலவாகும் அதே மாதிரி நீங்க ரிசர்ச் பேஸ் மேஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு கோர்ஸுக்கு பதினெட்டாயிரம் டாலர் செலவாகும் இந்த ஃபீஸ்ல என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து டியூஷன் பிளஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் அதாவது மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பிளஸ் உங்களுக்கு லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எல்லாமே இந்த ஃபீஸ்ல இந்த ஃபீஸ்ல கவர் ஆயிடும் இந்த ஃபீஸ் இல்லாம நீங்க தனியா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் சொல்லிட்டு ஒரு நூத்தி ஐம்பது டாலர்ல இருந்து இருநூறு டாலர்ஸ் வந்து கட்டணும் இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் வேறுபடும் நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு டாலர் குள்ளதா இருக்கும் அதுக்கு மேல எல்லாம் இருக்காது சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வாங்குறாங்க இப்ப நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க யூனிவர்சிட்டி வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்லு இங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்லூல நேனோ டெக்னாலஜின்ற ப்ரோக்ராம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸ் ஆன ப்ரோக்ராம் கனடா ஆல் ஓவர் கனடால சோ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இங்க வந்து எவ்வளவு ஃபீஸ் வாங்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர் டிகிரியா இருந்துச்சுன்னா முப்பதாயிரம் டாலர் பர் இயர் வாங்குறாங்க அதே இது டூ இயர்ஸ் ரிசர்ச் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் டாலர் பர் இயர் வந்து ஃபீஸா வாங்கிட்டு இருக்காங்க சோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த இந்த ஃபீஸ்ன்றது வந்து இன்ஜினியரிங் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் மத்த யூனிவர்சிட்டிஸ் டிகிரிக்குமே கிட்டத்தட்ட சேமா தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்லயோ இல்ல வந்து நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அதாவது பிஸ் எம்பிஏ பண்ணவோ இங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபீஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் கனடா ஒரு ஃபேமஸா யூனிவர்சிட்டில ஒரு எம்பிஏ கோர்ஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டாலர் செலவாகும் ஒரு வருஷத்துக்கு அதே மாதிரி நீங்க மெடிக்கல் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்றரை லட்சத்துல இருந்து ரெண்டு லட்சம் டாலர் செலவாகும் சோ மெடிக்கல் பேஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேஸ்ட் கோர்சஸ்க்கு வந்து இருக்கிறதே அதிகமா செலவாகும் இதே உங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எந்த கோர்ஸ் பண்றீங்கன்னு பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன் இயர் கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சம் முப்பதாயிரம் டாலர் பர் இயர் செலவாகும் அதே மாதிரி டூ இயர்ஸ் ரிசர்ச் பேஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்னா உங்களுக்கு பதினெட்டாயிரம் டாலர் பர் இயர் அதிகபட்சம் இருபதாயிரம் டாலர் பர் இயர் செலவாகும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் கோர்சஸ் மட்டும்தான் இங்க வந்து கோர்சஸ் இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து நம்ம இங்க வந்து நம்ம தான் அதை மேனேஜ் பண்ணணும் சோ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்றது பின்னாடி நான் அந்த வீடியோல சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு காலேஜ்ல போய் அட்மிஷன் வாங்கணும்னா அதுக்கு இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் ரிக்யர்மெண்ட்ன்றது பிரிடி மச் சேம் தான் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல எவ்வளவு இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு ரிக்யர்மெண்ட் அதே மாதிரிதான் காலேஜஸ்க்கும் வந்து இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் ரிக்யர்மெண்ட் இருக்கும் பொதுவா கிட்டத்தட்ட எல்லா காலேஜஸ்லயுமே ஐஏஎல்டிஎஸ்னா உங்களுக்கு மினிமம் சிக்ஸ் பேண்ட் வாங்கிருக்கணும் எல்லா செக்ஷன்லயுமே மினிமம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைன்னா சிக்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அதே மாதிரி டோஃபல்னா நீங்க மினிமம் எயிட்டி வாங்கியிருக்கணும் இன் ஈச் செக்ஷன்ஸ்ல வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி வாங்கியிருக்கணும் ஸோ வந்து காலேஜஸ்க்கு அட்மிஷன் ரிக்யர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் ரிக்யர்மெண்ட்டோட கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் கூட பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலேஜஸ்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் யூனிவர்சிட்டிஸ் கம்பேர் பண்றப்ப பொதுவா உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ்ல ஒரு டிகிரி கோர்ஸோ இல்ல டிப்ளமோ கோர்ஸோ பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பதாயிரம் டாலர்ஸ் ஆகும் ஏன்னா காலேஜஸ் வந்து கனடால பிரைவேட் தான் சோ பிரைவேட் காலேஜஸ்ல எப்பயுமே ஃபீஸ் அதிகமா தான் இருக்கும் நம்ம ஊர்லயும் சரி இங்கேயும் சரி எங்கேயுமே சரி பிரைவேட் காலேஜ்ல படிக்கணும்னா ஃபீஸ் அதிகமா தான் இருக்கும் சோ கனடியன் காலேஜஸ்ல டிப்ளமோவோ இல்ல மாஸ்டர் டிகிரியோ வாங்கணும்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் முப்பதாயிரம் டாலர்
பிளஸ் ஃபுட் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு எழுநூத்தொம்பது டாலர் மந்த் செலவாகும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிங்க நீங்க பார்ட் டைம் ஒர்க் பார்த்து கிட்ட பாதி பாதிக்கு மேலேயோ இல்ல கிட்டத்தட்ட முழுமையாகவும் கவர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காலேஜ்ல படிக்கிறவங்களுக்கு இப்ப நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒன் இயர் யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஹெல்ப் யூனிவர்சிட்டி பண்ணாது பட் நீங்க டூ இயர்ஸ் ரிசர்ச் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்கன்னா இங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் சொல்லி ஒரு பொசிஷன் தருவாங்க அந்த டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட்னா நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு அவரு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு சில உதவிகள் எல்லாம் பண்றது பண்றது தான் டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க நீங்க சோ நீங்க டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செமஸ்டருக்கு அதாவது நாலு மாசத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் டாலர்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் டாலரோ இல்ல வந்து அதுக்கு மேலேயோ கிடைக்கும் சோ நீங்க அதை அதை வச்சு நீங்க உங்களுக்கு லோக்கல் காஸ்ட் ஆஃப் நீங்க கவர் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க வெளியில பார்ட் டைம் ஜாபும் பண்ணலாம் சோ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் பிளஸ் பார்ட் டைம் ஜாப் பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து நீங்க டூ இயர்ஸ் ரிசர்ச் பேஸ் கோர்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால சம்பாதிக்க முடியும் இந்த அளவுக்கு மத்த எந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணாலும் நீங்க இந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்க முடியாது சோ நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஆகிருந்து இங்க கேரளால படிக்க வரணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நான் எல்லாத்துக்குமே டூ இயர்ஸ் ரிசர்ச் பேஸ் கோர்ஸ் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் பண்றதுல ஒரு ரெண்டு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு டீயாவும் பண்ணலாம் பார்ட் டைமாவும் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் நீங்க கவர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நீங்க டூ இயர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒர்க் பெர்மிட் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அது ஒர்க் பெர்மிட் பத்தி நான் பின்னாடி இருக்க வீடியோல சொல்றேன் அடுத்த விஷயம் ஸ்காலர்ஷிப் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இங்க ஸ்காலர்ஷிப் தான் கிடைக்கும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ரிசர்ச் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணா மட்டும்தான் கிடைக்கும் மற்றபடி எந்த கோர்ஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காது இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா நீங்க உங்க அகாடமிக் டிகிரியை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிசர்ச்சையும் நல்லா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்ட உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஹோல் அட்மிஷன் ஃபீஸுமே வந்து ரிட்டர்ன் வர மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் பிளஸ் பிளஸ் நல்ல அகாடமிக் லெவல் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா அதாவது அதாவது எல்லா செமஸ்டர்ல நல்ல கிரேட் எடுத்து அதே கிரேட எல்லா வருஷமும் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா வருஷ கடைசியில உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸே கிட்டத்தட்ட பிப்டி பர்சன்ட் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபீஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் இதுதான் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிக்கிறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இதே நீங்க வந்து காலேஜஸ்ல படிச்சீங்கன்னா அவங்களும் சில ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் தராங்க பட் ரொம்ப எல்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மூவாயிரம் டாலர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அந்த மூவாயிரம் டாலர் வச்சு உங்களால டியூஷன் ஃபீஸ் கூட வந்து கவர் பண்ண முடியாது சோ இங்க யூனிவர்சிட்டில வந்து படிக்கிறது தான் ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும் காலேஜ்ல படிக்கிறது வந்து இங்க ஒர்க் பெர்மிட் வாங்குறதுக்கு வேலை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் பட் பட் உங்களுக்கு ஒர்க் பெர்மிட்டும் வாங்கணும் பிளஸ் உங்களோட அட்மிஷன் ஃபீஸ் மத்த காஸ்ட் ஆஃப் லிங்கையும் கவர் பண்ணி நீங்க செட்டில் ஆகணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து சேருங்க அதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஐடியா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா எப்படி வாங்குறதுன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா வாங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிக்யர்மெண்டே உங்களோட அவர் அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் கூட கிடைச்சிருச்சுன்னு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் லெட்டர் அனுப்புவாங்க அதுதான் தேவை இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் அப்ளை பண்றதுக்கான ஃபீஸ் வந்து நூத்தி ஐம்பது டாலர் தான் இப்ப இந்தியால இருந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு தனியா ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட் டேரக்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ப்ராசஸ் மாதிரி அதாவது அதாவது உங்களுக்கு இருபது நாள்லயே உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸா கிடைச்சிடும் சோ உங்களுக்கு ஈஸியா சீக்கிரமா கிளம்பி வந்துடலாம் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்செப்டன்ஸ் லெட்டரு ரெண்டாவது வந்து இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் ஸ்கோர்ஸ் ஷீட் அதாவது டோஃபல் ஆர் ஐஎல்டிஎஸ் எக்ஸாம் ஷீட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பயோமெட்ரிக் ஸ்கேன் பண்ணணும் நீங்க வந்து இந்தியாவில் விஎஃப்எஸ்க்கு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு கைரேகலாம் ஸ்கேன் பண்ண சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்க அப்ளை பண்றப்பே நீங்க பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாம் இருக்கிறது சென்னை அப்ளோ உள்ள மெடிக்கல் எக்ஸாம் இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் செலவாகும் அடுத்தது வந்து போலீஸ் சர்டிபிகேட் போலீஸ் சர்டிபிகேட் வந்து
சின்ன சின்ன கோர்சஸ்லாம் சேர்ந்து அவங்களால ஒர்க் பர்மிட் வாங்க முடியாம திரும்பி போறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இருக்க எல்லா லோக்கல் காலேஜஸ்க்கும் நம்ம ஊர்ல ஏஜென்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க அந்த ஏஜென்ட் மூலமா உங்களுக்கு நான் அங்க போய் அட்மிஷன் வாங்கி தரேன் அந்த அட்மிஷன் வாங்கி நீங்க ஈஸியா ஒர்க் பர்மிட் வாங்கிக்கலாம் அந்த ஒர்க் பர்மிட் மூலமா நீங்க எப்ப கனடால வேலை பார்த்து கனடால செட்டில் ஆகலாம் சொல்லி மிஸ்கைட் பண்ணி ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அவங்க காசு காசப்பட்டு இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன கோர்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் நைன் செவன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கோர்ஸ் நான் அனுப்பிச்சு வச்சிடுறாங்க அந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு பெரிய டிராபேக் என்னன்னா ஃபீஸ் எக்கச்சக்கமா ஆகும் பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்காது ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்டூடெண்டா வரவங்க ஒர்க் பர்மிட் வாங்கணும்னா சில கிரைடீரியாஸ் இருக்குது எப்படின்னா நீங்க ஒரு கோர்ஸ் சேர்றீங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் மினிமம் எயிட் மந்த்ஸா இருக்கணும் இந்த மாதிரி எயிட் மந்த்ஸ் டு டுவெல் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸுக்கு உங்களோட கோர்ஸ் டியூரேஷன் வச்சு உங்களுக்கு ஒர்க் பர்மிட் தருவாங்க எயிட் மந்த்ஸ்னா உங்களுக்கு எயிட் மந்த்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் தருவாங்க டூ இயர்ஸ்னா டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் தருவாங்க நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ரிசர்ச் பேஸ்ட் மேஸ்டர்ஸ் இல்ல பிஹெச்டியோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பர்மிட் தருவாங்க ஸோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ்குள்ள நீங்க இங்க வந்து ஒரு வேலை தேவை ஒன் இயர் கேனடியன் ஒர்க் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணி நீங்க கேனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் மூலமா நீங்க கேனால பிஆர் வாங்கி செட்டில் ஆகலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆண்டாரியோல நீங்க வந்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராவிஷனல் நாமினேஷன் கிடைக்கும் மேஸ்டர் ஸ்ட்ரீம் பிளஸ் வந்து பிஎஸ்டி ஸ்ட்ரீம் ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் வச்சிருக்காங்க சப்போஸ் நீங்க கேரளா யூனிவர்சிட்டிஸ்லயோ இல்ல வந்து காலேஜஸ்லயோ டூ இயர்ஸ் மேஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மேஸ்டர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் மூலமா உங்களுக்கு ஆண்டாரியோ உள்ள நாமினேஷன் தராங்க ஆனா இந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து ரொம்ப லிமிடெட் அப்ளிகேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது இயர்லியா ஃபில் ஆயிடும் பட் நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஃபோர் இயர்ஸ் பிஎஸ்டி டிகிரி முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நாமினேஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா பிஎஸ்டி ஸ்ட்ரீம் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட் நீங்க பிஎஸ்டி முடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டில இருந்து ஒரு லெட்டர் வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த லெட்டர் பிளஸ் அடிஷனல் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்க நாமினேஷன் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்டி ஸ்ட்ரீம் மூலமா ஆண்டரியோல நாமினேஷன் கிடைச்சி உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் தருவாங்க அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் மூலமா நீங்க ஈஸியா பிஆர் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா நீங்கள் கனடாவுக்கு படிக்க விருப்பப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிறத விட யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் நீங்கள் வந்து சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அது மூலமாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மணி ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் பட் நீங்கள் காலேஜஸில் டூ இயர்ஸ் ஆர் மோர் கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் கிடைக்கும் பட் அது கம்மியாக படிச்சு காலேஜஸ்ல டூ இயர்ஸ் கம்மியா நீங்க டிகிரி முடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க டிகிரி டியூரேஷனை பொறுத்து உங்களுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பர்மிட் தருவாங்க பட் அங்க வந்து டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் கிடையாது ஸ்காலர்ஷிப் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க ஸோ நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிக்கிறது தான் பெஸ்டா இருக்கும் காலேஜஸ்ல படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் கனடாக்கு எப்படி உள்ள வந்து காலேஜ்லயோ இல்லை யூனிவர்சிட்டியோ சேரலான்றதுக்கான விளக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது கனடாக்கு படிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப ஈஸியா அவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட புது வீடியோக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இடம் கிடையாது தெரிய வரும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டீட்டெயில் மூலமாக சந்திக்கிறேன் பா